हेलो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ रवि सर जी मैथ्स द इजियर एंड बेटर वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इन आर प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव स्टडीड नंबर सिस्टम्स टाइप्स ऑफ नंबर्स रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड हाउ टू इंसर्ट मोर देन थ्री आर फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स स्टूडेंट्स इन आर टूडे वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न द डिफ्रेंसेस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इ रेशनल नंबर्स मीन्स हाउ वी कैन नो द गिवेन नंबर्स आर रेशनल और इ रेशनल स्टूडेंट्स फॉर दैट आई एम गोविंग फ्यू की पॉइंट विच विल बी हेल्पफुल टू यू to classify the rational and irrational numbers so students there are various examples is given over here in these uh, examples so many numbers are rational and few numbers are irrational so whenever you are classifying the rational and irrational number students you will have to keep it in mind few points first rational number is always written in p by q form if it is not it can't be written in p by q form that number is not rational in rational number there are two types are of decimal expansion if the terms p by q is written in terminating decimal expansion that number is always rational number if that number is non terminating but recurring the decimal expansion of that number is non terminating but recurring that number is also rational number okay if the number non terminating and non recurring that number is always irrational numbers and uh, third of square root of all prime numbers students square root of all prime numbers is always irrational numbers so students there are three three key points which will be helpful to you to classify the rational and irrational number students we are starting from here with first question students in very first question you can see that root of 196 understood root of 196 students root of 196 can be written as 14 square is equal to 14 right so 14 can be written as 14 by 1 it means this number is compared by p by q form so this number is rational number right now moving to the second question students the second question is 3 square root 3 into square root of 18 right so students here you can see that 3 square root of 18 can be written as 9 into 2 right so 3 square root of 9 3 root 2 right students so 6 root 2 as per the third point addition subtraction multiplication and division of rational number and irrational number is always irrational number addition subtraction multiplication and division of rational number rational with with the key point is with irrational is always irrational number that's why this is irrational right students now moving to the third question student here you can see that the third question is what square root of 9 by 27 now students you can see that by cancelling all these things here we are getting what 1 by 3 right so here we can write what 1 by root 3 again applying the third point this is rational number and this is irrational numbers so addition multiplication division of rational with irrational is always irrational number so student this is irrational right okay now moving to the question number 4 in question number 4 students you can see that 
स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी एट एंड स्क्वायर रूट ऑफ थ्री फोर्टी थ्री राइट सो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी एट कैन बी रिटर्न एज फोर इंटू सेवन एंड हेयर इट कैन बी रिटर्न एज फोर्टी नाइन इंटू सेवन राइट सो सेवन सेवन विल बी कैंसल्ड आउट सो फोर राइट फोर स्क्वायर रूट ऑफ फोर विल बी टू एंड स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन विल बी सेवन राइट स्टूडेंट्स हेयर यू कैन सी दैट इफ पी बाई क्यू द क्यू विल बी टू इज टू द पावर एम एंड फाइव टू द पावर एन द टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंसन इफ नॉट दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंसन बट इट विल बी रेशनल नंबर सो स्टूडेंट्स इट कैन बी कंपेयर बाई पी बाई क्यू फॉर्म सो इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर राइट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीरो पॉइंट फोर नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीरो पॉइंट फोर सो इट कैन बी सिंप्लीफाइड जीरो पॉइंट फोर मल्टीप्लाइंग बाई टेन एंड डिवाइड बाई टेन सो वॉट यू आर गेटिंग स्टूडेंट्स ओवर यर फोर बाई टेन सो यू आर गेटिंग वॉट टू बाई फाइव टू इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड फाइव इज ऑल्सो प्राइम नंबर वॉट आई हैव टोल्ड यू दैट स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द प्राइम इज ऑलवेज ई रेशनल नंबर राइट ओके मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स सो स्टूडेंट्स द क्वेश्चन नंबर फाइव विल बी ई रेशनल ओके मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्वेल्व रूट ट्वेल्व बाई रूट सेवेंटी फाइव रूट ट्वेल्व बाय रूट सेवेंटी फाइव राइट स्टूडेंट सो रूट ट्वेल्व कैन बी रिटर्न एज फोर इन टू थ्री एंड सेवेंटी फाइव कैन बी रिटर्न एज ट्वेंटी फाइव इन टू थ्री राइट स्टूडेंट सो थ्री थ्री कैंसल आउट स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू एंड स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव इज फाइव सो टू बाई फाइव सो स्टूडेंट्स इट कैन बी कंपेयर बाई पी बाई क्यू दैट्स वाई इट इज रेशनल Now the question number seven, students. In question number seven, you can see that zero point five seven five nine one eight, right? So zero point five nine one eight, right, students? So it can be written as five nine one eight divided by one two three four, means ten thousands, right, students? So it can be compared by p by q form. So it is. रेशनल नंबर राइट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर एट स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर एट वन प्लस रूट फाइव माइनस फोर प्लस रूट फाइव नाउ स्टूडेंट्स ऑफ द ब्रैकेट वन प्लस रूट फाइव माइनस फोर माइनस रूट फाइव so these are cancelled out 1 minus 4 minus 3 it can be written as minus 3 by 1 so again it can be compared by p by q form so question number 8 is rational okay moving to the question number 9 student the question number 9 10.124 One two four one two four, so ten point one two four one two four, right? So students, you can see that after the three digits, the periodicity of same. It means after every after three digit, the numbers occurring again and again. So students, this is non-terminating recurring decimal expansion. Non-terminating recurring. Recurring means repeating again and again so it can be written as 10.124 bar so it is also rational okay moving to the question number 
वन पॉइंट जीरो वन जीरो जीरो वन वन ट्रिपल जीरो वन एंड सो ऑन राइट स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट वन पॉइंट जीरो वन डबल जीरो वन ट्रिपल जीरो वन एंड सो दैट वन सो हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट आफ्टर डेसिमल डिजिट देर इज वन जीरो देन वन देन इज टू जीरो वन थ्री जीरो वन सो दिस दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस द डिजिट इज नॉट स्टॉपिंग एंड सेम डिजिट इज नॉट अकरिंग इट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंसन सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंसन इज ऑलवेज इरेशनल नंबर राइट ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर इलेवन टू माइनस रूट फाइव सो एज पर द पॉइंट नंबर थ्री एडिशन सब्ट्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन ऑफ रेशनल विथ इ रेशनल इज ऑलवेज इ रेशनल टू इज रेशनल बट फाइव फाइव इज अ प्राइम नंबर इट्स स्क्वायर रूट सो इट विल बी इ रेशनल मीन्स रेशनल माइनस इ रेशनल इज ऑलवेज इ रेशनल ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व स्टूडेंट्स इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर एट इन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थ्री प्लस रूट ट्वेंटी थ्री इन ऑफ द ब्रैकेट रूट ट्वेंटी थ्री नाउ स्टूडेंट्स ऑफ द ब्रैकेट ओवर इयर थ्री प्लस रूट ट्वेंटी थ्री माइनस रूट ट्वेंटी थ्री रूट ट्वेंटी थ्री रूट ट्वेंटी थ्री कैंसल सो थ्री थ्री कैन बी रिटर्न एज थ्री बाई वन राइट स्टूडेंट सो थ्री बाई वन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी बाई क्यू फॉर्म सो थ्री इज रेशनल ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन टू बाई रूट सेवन एंड सेवन बाई रूट सेवन इट इज वेरी सिंपल रूट सेवन रूट सेवन विल बी कैंसल्ड आउट टू बाई सेवन एंड टू बाई सेवन इट कैन बी कंपेयर्ड बाई पी बाई क्यू सो इट इज ऑल्सो रेशनल राइट ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वन अपॉन रूट टू एज पर द पॉइंट नंबर थ्री एडिशन सब्ट्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन ऑफ रेशनल विथ इ रेशनल इज ऑलवेज इ रेशनल वन इज रेशनल एंड टू इज इ रेशनल सो इट इज ऑल्सो इ रेशनल स्टूडेंट्स रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन यू कैन सी दैट दिस इज रेशनल क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पाई Pi can be written as 22 by 7. If you divide 22 by 7, you will get the ideas that you will get non-terminating, non-recurring decimal expansion. Means question number 16 will be irrational. Question number 15 will be rational. Here you can see that 2.34 bar. It means after every after two digits, 3434 occurring again and again. It means this is non-terminating recurring decimal expansion. non terminating recurring decimal expansion is always rational 4 by 10000 it is also rational number and here you can see that 14.1301300113401 student this is non terminating non recurring decimal expansion so it is irrational number students i hope you have understood this video lecture for more video lecture please subscribe my channel ravi sir ji mathematics